നിങ്ങളെല്ലാരെയും വെൽക്കം ചെയ്യാണ് വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു അപ്പോ സ്റ്റാർ മാജിക്കല് ഇനി ഒരു കരുമാടിക്കുട്ടിനെ നന്ദനിക്കുട്ടിയും കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് കരുമാടിക്കുട്ടിനായിട്ട് ആരാ വരാൻ പോണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ തങ്കു ആൻഡ് നന്ദിനിയായിട്ട് നമ്മുടെ അനുക്കുട്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് നോക്കിയാലോ പറയട്ടെ <laughs> 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 അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടൻ ഡാൻസും പാട്ടും നന്നായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നന്ദിന് കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഒരു സാധനം തരാം എന്താ താമര കൊള്ളാലോ ആ കൊളത്തിന്ന് പറിച്ചതാ ഏത് കൊളത്തിന്നാ കഞ്ഞ പ്രാശനം ഒരു സ്കിറ്റ് കൂടെ ചെയ്തില്ലേ ആ സ്കിറ്റ് കൊളവായി ആ കുളത്തിൽ വിരിഞ്ഞ താമരയായത് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം പിന്നെ കൂട്ടാ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവ എങ്കിൽ നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരും ശരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ എനിക്ക് കുപ്പിയോളം വാങ്ങി തരുമോ കുപ്പിയോളം വാങ്ങിച്ചു തരും കുപ്പിയോളം വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് വള നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് തന്നിട്ട് ആ കുപ്പി ഞാൻ അടിക്കും എന്നിട്ട് ആ കുപ്പിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും ഇടിക്കും ഞാൻ ബാക്കി ഞാൻ കരിപ്പൊട്ടി സതീശനും കൊടുക്കും നന്ദിനിക്കുട്ടി എന്തോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ ഞരമ്പന്മാരാ നന്ദിനിക്കുട്ടിയെ നോക്കൂ നോക്കൂ ആരാ നരമ്പൻ വേണ്ട ആയിരിക്കണോ കണ്ടോ താടിക്കാരൻ ഇവിടുത്തെ വെങ്കല ഗായകനാ ആ അവന്റെ കാണ്ടാമുറ നോക്കണ്ട അവൻ കടിച്ചു കീറി നമ്മള പറയട്ടെ പിന്നെ കുട്ടാ ഞാനേ ഞാനേ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു നന്ദിനി കുട്ടി എന്ത് സ്വപ്നം കണ്ടത് ഞാനും എന്റെ കുട്ടനും കൂടി ഈ നാട് വിട്ട് ഒളിച്ചോടുന്നത് 
നന്ദി കുട്ടി കേട്ടോ ഇപ്പോഴേ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് സാധനം വരാനുണ്ട് അത് വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ട ഇവിടെ പുഴുത്തി നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും തന്നെ രക്ഷിക്കുക ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചേ കുറെ നേരമായിട്ട് കുട്ടി 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 എന്ന് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു ഈ നാല് പിള്ളേരുള്ള ഈ തള്ളേനാണ് എപ്പോഴും ഈ കുട്ടി കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത ചോദിക്കുക അങ്കിളുടെ അങ്കിളുടെ മറുപടി സൂപ്പർ അങ്കിള് സൂപ്പർ അങ്കിളെ അവർ പറയണൊന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ എന്താ എന്തൊരു കുട്ടി കുട്ടെ വാ ഞാനേ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ത് സ്വപ്നം നന്ദിരി കുട്ടി കണ്ടേ ഞാനും എന്റെ കുട്ടനും കൂടിയേ ഈ നാട് വിട്ട് ഒളിച്ചോടുന്നത് ഒളിച്ചോടി പോകേണ്ടി വരില്ല ഈ സ്കിറ്റിന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി നിങ്ങളെ നാട് കടത്തും എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് നന്ദിരി കുട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ആ വഴി ചെന്ന് ഇടിക്കാം പിന്നെ ഒരു അവസരം കിട്ടില്ല നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ പറയുമ്പോ അനുസരിക്കണ്ടേ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ സത്യം പറയൂ എന്താ നന്ദിരി കുട്ടി ശരിക്കും കുട്ടന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ നന്ദിരി കുട്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ആണോ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ തങ്കച്ചന് അനുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടമാണ് ആ അപ്പ കുട്ടന്റെ കാര്യം ഗോവിന്ദ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്നാലേ എനിക്ക് സ്റ്റാർ മാജിക്കിലെ അനുവിന് തങ്കച്ചനോടുള്ള ഇഷ്ടമില്ലേ ആ ഇഷ്ടമാ അതെന്നോട് പറഞ്ഞേ സ്റ്റാർ മാജിക്കില് അനുവിന് തങ്കച്ചനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടം പൂഞ്ഞടി അപ്പൊ അനു തങ്കച്ചനെ തേക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ തേക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ തങ്കച്ചനെ തേക്കുമ്പോ നിനക്ക് എന്നെ തേക്കാനല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്ന് തരൂല എനിക്ക് <laughs> 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 ഭയങ്കര ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് പേരുടെ അല്ലേ ക്യാരക്ടർ നമ്മളൊരു കോമഡി പരിപാടിയിലാ ചെയ്തേ പക്ഷെ തങ്കച്ച അയ്യോ നല്ല ഡയറക്ടർമാര് കണ്ടിട്ട് തങ്കച്ചനൊക്കെ നല്ല നല്ല വേഷം കിട്ടട്ടെ അടിപൊളിയായിട്ട് തങ്കുവിനൊരു ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ഇരിക്കണ കാണാം കേട്ടോ ആൻഡ് ഇത്തവണ യൂഷ്വലി അനു എല്ലാത്തിലും തമാശകൾ കാണിച്ചാലും ആ മോഡുലേഷനും ആ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ആ ക്യൂട്ട്നെസ് എല്ലാം ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഓവർലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് പേരും മടിച്ചു പഠിച്ചു അതായത് അതായത് എല്ലാ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എടുത്തു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയും ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്തപ്പോൾ മണിച്ചേട്ടനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എടുത്തു പറയണം മണിച്ചേട്ടൻ അസാധ്യമായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി മണിച്ചേട്ടനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് തങ്കു ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്കായിട്ട് തന്നപ്പോൾ കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തങ്കു ശ്രമിച്ച പോലെ തോന്നി താങ്ക് യു സോ മച്ച് മണിച്ചേട്ടനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ വേളയിൽ രണ്ടു പേരും ഈക്വലി പെർഫോം ചെയ്തു അത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു സതീശന്റെ വാറ്റ് അടിച്ചിരുന്ന ആട് പോലെ ഈ ഒരു സ്കിറ്റില് സ്കിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ശരിക്കും ഒരു റിയൽ ഒരു ഫിലിമിക് ആയിരുന്നു ഓഡിയൻസിന്റെ റോള് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു അവര് സെന്റൻസിലും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അടിപൊളി സൂപ്പർ താങ്ക് 
കാരണം നിങ്ങളുടെ എനർജി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു തരാൻ തോന്നും താങ്ക് യു സോ മച്ച് കട്ടക്ക് കൂടെ വന്നു കേട്ടോ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഒരു സെഷൻ അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പാട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പാട്ട് നിന്റെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ മാമ്പഴമാകട്ടെ എന്ന് എന്റെ പൊന്നാരെ മാമ്പഴമാകട്ടെ എന്ന് മാങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകട്ടെ എന്ന് എൻ്റെ പുന്നാരെ മാമ്പഴമാകട്ടെ എന്ന് കണ്ണി മാങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകട്ടെ എന്ന് എൻ്റെ പുന്നാരെ മാമ്പഴമാകട്ടെ എന്ന് ഇവനെ ചൂടിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ വേർത്ത് കുളിക്കൂലേ ഇവന് ചൂട് വേണം തണുപ്പ് ഇഷ്ടല്ല അവന്
മൊട്ട വണ്ടി ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കാലി വണ്ടി ആവും മൊട്ട വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടയറൊക്കെ മൊട്ടയായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് മൊട്ട വണ്ടി കാലി വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ ആരും കയറിയിട്ടില്ല ഗെയിമിങ്ങിനെ കളിക്കണമെന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് വരും ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കും ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കും ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബാൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ആ ബാൻഡിന്റെ തുമ്പത്തായിട്ട് ഒരു ബോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി സ്റ്റിയറിംഗിൽ എല്ലാം ഓടുക ഈ ബോളിലായിരിക്കും ഓടുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ ബോൾ ആ ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്യണം വണ്ടി അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ബസ് മൊത്തം മൂന്ന് ആറ് ബസ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് ബസ്സും ഏറ്റവും ആദ്യം പാർക്കിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ തന്നെ രണ്ട് പേര് ഒരാൾ അങ്ങനെ നെറ്റ് ലൈക്ക് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കും ഒരാൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ബോൾ ആ നെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ടീമിന്റെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കാം സെറ്റല്ലേ ഏകദേശം വെച്ചിട്ട് ഏത് ടീം ആയിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യുവെ ആക്കുന്നു ഈ ടീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൃദുലെ ആക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ജയിക്കണമല്ലോ ആലോചിക്കുമ്പോ മടുപ്പ് പോലെ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ കളിയിൽ തോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമില് ആർക്ക് വേണോ എന്നെ ഉമ്മ വയ്ക്കാം ഏട്ടൻ തോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏട്ടന്റെ ഇന്നത്തെ പേയ്മെന്റ് എനിക്ക് ഏത് ടീമാണോ ജയിക്കുന്നത് ആ ടീമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിള്ളേരളിയാളിയാ <laughs> 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 നിന്റെ ഹാസ്യം കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ചാട്ടക്കാടികളോളും തോന്നലടാ ടിക്കോ അയ്യോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അവനോടൊക്കെ നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ പിന്നെ കേക്കാം പോലടാ നോക്കിപ്പോടാ 
ശ്രീ ആട്ടിവിടെ 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 ലൈനില് നിക്കണം ദേവാ ദേവാ എല്ലാം പറ്റും അസ്ഥാനത്തായല്ലോ പക്ഷെ തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു റൗണ്ടേ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ യുവയുടെ ടീമാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അവന്റെ വണ്ടി പാളെ കേറ്റി വെച്ച് വലിക്കുക അപ്പോഴാണ് നിന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കണത് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു ഹോട്ടൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടന് വണ്ടി ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വണ്ടി ഇല്ല അതെന്തോ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ വണ്ടിയിലാണ് നിന്റെ ഡ്രസ്സ് അതല്ല അവൻ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോണം അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ കാർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വണ്ടി ഇല്ല എന്തിനാട്ടോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്യാമറ ഒന്ന് വാച്ചണം ചേട്ടൻ വണ്ടി ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കും ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ കാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലടി കാർ ഇല്ല ഞാൻ എന്താ പുത്ര ഞാൻ ഊബറിനെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവള് രണ്ട് ഈ ആറ് മാസം മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് ലോറിക്ക് വന്നോണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നാട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെയിം തുടങ്ങായിരുന്നു സഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടാത്ത വേറൊരുത്തിന് കിട്ടാൻ പോവാന്നൊരു തോന്നലെന്ന് അവന് പണ്ടത്തെ കാറൊക്കെ ഹെർബൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോഴത്തെ പുഴുങ്ങി നമ്മുടെ വേർപ്പൊക്കെ പോയി ടീംബാത്ത് പോലെ ഇരിക്കും ഏതോ ആയുർവേദ കടയൊക്കെ കാരണം വേണോ കുഴമ്പ് തിപ്പല്ലി രാമച്ചം പൊട്ടം ചുക്കാതി എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഓയിലാണെങ്കിൽ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഗുണമാണ് എട്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയാ വണ്ടി ഏത് ആ വണ്ടി ചേട്ടാ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചേ വൈപ്പർ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്ന കൈ ഇട്ടിട്ട് വൈപ്പർ കാണിച്ചാണ് മഴയത്ത് അത് കോമഡിയല്ലേ കൊടുക്കൈ ആ അതിനാ കേറുന്നുണ്ട് ആ കോമഡിക്ക് അത് ചിരിച്ചേ നിങ്ങളെ ചിരിച്ചേ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോഴേ പുറത്തിറങ്ങില്ല മഴ നനയായിരിക്കാൻ പറ്റും അത് കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രായത്തിന്റെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നീ പറ്റിയോട് ചോറിയാൻ പറഞ്ഞു വാളെടുത്ത് വെച്ചേക്ക് അവിടെ വെട്ടിക്കളയാനായിട്ട് അതെപ്പോഴാ താഴെപ്പോഴ അത് മതി ഇടി അത് മതി മതി പോട്ടറ 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 പോട്ട 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 അതാ അതാ എടാ പറക്കലടാ ഇതിന്റെ എന്റെ പൊന്നെ അനു ബസ് തിരിച്ചാ ഓടിക്കണേ ആ തിരിച്ചു ഓടിച്ചോണ്ട് ആ അതെ വർഷാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടോണാ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഗിയർ വീഴൂല അങ്ങനെ ഇരുന്നു സൂക്ഷിച്ച <laughs> 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 തങ്കച്ച വരത്തില്ല നീ ഹലോ ഹലോ ആ തങ്ക ഇപ്പോഴാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് ശ്രീദേവി വേഗം കൊണ്ടുവരൂട കൊറച്ച് കേട്ടു സ്റ്റാൻഡ് ഏതാണെന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡ് മതി ഞാൻ 
ും <laughs> 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 നോക്കി പാർക്കേ മതി 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 അനുമതി അനുമതി ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മോശം നിസാരമല്ല അഞ്ച് സീരിയലിലെ നായകനാണ് ഈ കോപ്രായം കാണിച്ചു പോകുന്നത് ഹലോ ഹലോ സ്വന്തം ടീമിന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് ശ്രീവിദ്യ മുല്ലശ്ശേരി ഇതാ ഇതാ സ്റ്റാൻഡിന്റെ പുറത്തു പോയി വണ്ടി വാമോളെ 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 ഒരു വാമോളെ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ നീ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നിക്കണേ അതാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അടക്കുക ദേവസൂര്യ അനുവിൻ്റെ ഇന്ന് മുട്ട മേടിച്ച് ഇവിടെ പണി ചെയ്ത് തുടങ്ങി പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ടയാണ് ചേട്ടാ അതോ സുമോടെ അവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് സഹോദരിമാര് മുമ്പേ വരൂ ബെറ്റുകൾ വെച്ച സഹോദരിമാര് മുമ്പേ വരൂ ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ ആ നിനക്ക് അല്ല ക്ഷീണം മാറി തരാം ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോ അതെന്തിനാ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണേ പറയാം ആ പിള്ളേരാ ചേച്ചിയാണ് മുട്ട വണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ കാലി വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് യുവാന്റി അങ്ങനെ തമാശക്കാണെങ്കിലും അവന്റെ ഒരു മഞ്ഞച്ചരട് അവളുടെ കഴുത്തേലെന്ന് കയറി അല്ല ഈ പിള്ളേരൂടെ പോയാലും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ ഒരു മുഴുവൻ ചരടി തീരണ്ട വരും ജയിച്ച ടീം യുവയുടെയും തോറ്റ ടീമും ബ്രദലയുടെയാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഫാമിലി പരിപാടിയൊക്കെ കേട്ട ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കണ്ട സ്വപ്നം ഫലിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കണ്ട സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമാലി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാമാട്ടി കുട്ടി നോക്കിപ്പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആട്ടിയാ മോഹൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മാമാട്ടി കുട്ടി മാമാട്ടി ഞാൻ പറയുന്ന പാട്ടിന്റെ ഏതാനും വരികൾ മൃദുല ആലോചിക്കൊക്കെ പിച്ച് ഔട്ട് ആവുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ചാട്ട് വെച്ചു ഇന്ന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്കൊരു പാട്ട് പോടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണേ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാർത്തി ഇവിടെ എങ്ങനെ ഞാൻ പാടില്ല അന്ന് അതിന് സ്വന്തം ശരിയാക്കണേ പാട്ട് വേണ്ട ഡയറക്ടർ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞോളൂ ആണോ ആണോ അപ്പൊ എന്നാ ചാട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ ഏറ്റെടലുണ്ട് ശരി ഓക്കെ റെഡി 
തങ്കത്തന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ എല്ലാരും തങ്കച്ചനെ നോക്കണ്ട ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാ മതി പത്ത് മതി പത്ത് മതി ശരി ഓക്കെ ഇനി ചാട്ട പോരട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടീമിനോട് ഭയങ്കരമായ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ ഏത്തടി ചെയ്യാൻ അടുത്ത നിമിഷം അല്ലെ അടുത്ത ഒരു തവണ അവിടുത്തെ ഇനി ഞങ്ങൾ എല്ലാരുടെ മൊട്ടടി അതൊക്കെ നേരത്തെ ചാട്ടടി നേരിട്ട് കാണണ്ടേ ടിവിയിലല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാലോ നമുക്കല്ലേ കൊള്ളണ്ടേ അപ്പൊ ജയിച്ച ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവയുടെ ടീമാണ് തോറ്റ ടീം മൃദുലയുടെ ടീമാണ് അപ്പം ജയിച്ച ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങാം ആദ്യം ആർക്ക് വേണേലും വരാം രാജകുമാരിനെ ചാട്ട അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോണം രാജകുമാരി ആരായി കൂട്ടത്തി അവൻ ഞങ്ങളെ തല്ലാൻ വന്നിട്ട് അവൻ തല്ലുകൊണ്ട് അവൻ അറിഞ്ഞല്ലോ പാട്ട് വാരിയ ഒരു തല്ല ഉറപ്പാ പാട്ടോടൊപ്പല്ല ശരിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ശരിക്കും സംഭവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇനി പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു കിളവൻ ചാട്ടയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പനയ മുട്ടം കാവ്യമാധവനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോളും എല്ലാരും ഊണ് കഴിച്ചിട്ടേ പോവാ മൂന്നര പായസം ഉണ്ട് പോവാൻ നേരത്തെ വാറ്റുണ്ട് 
ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്നെ ഇതാക്കി കളഞ്ഞേട്ടാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മ രണ്ടും പൊട്ടാണ് സംഭവിച്ചു നിങ്ങള് പാട്ട് പാടൂലേ അപ്പൊ ഞാനും പാട്ട് പാടും രണ്ട് പാട്ടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിച്ച് ക്ലാഷായി പോവില്ലേ പക്ഷെ അത് ഞാൻ പാടും വിരുത്തനും വിരുത്തിയും ചെല്ല നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് പാടി പാട്ട് പാടി ടോപ്സ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കോ അപ്പൊ ഒരു പരീക്ഷണമാണേ ഒരു ഹിന്ദി ഗാനം എന്റെ തങ്കുന് വേണ്ടി ശബിക്കില്ലേണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം ബിൻചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണതും ഉണ്ടായിരുന്നു ബിൻചേട്ടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണതും ഉണ്ടായിരുന്നു ചാട്ട തിരിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഇനി ബിൻചേട്ടൻ ശ്രീവിദ്യക്കാണ് തരാൻ പോകുന്നത് കാരണം ചാട്ട വെച്ച് ഫസ്റ്റ് സുമേഷേട്ടനെ അടിച്ചു രണ്ടാമത് ബിൻചേട്ടനെ അടിച്ചു രണ്ടടി അപ്പൊ തിരിച്ചു ഒരടി ഇവരാണോ ജയിച്ചത് ഞങ്ങളാണോ ജയിച്ചത് ദൈവമേ ചാട്ട 
എന്നെയാണ് എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ചാട്ട അടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അടി തന്നു അറിയോ എന്തോ ഒരു കോമഡി വർക്കൗട്ട് ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നീ എപ്പോഴും ആവശ്യം എടാ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലാണ് കെട്ടുകളും കെട്ടിന് ഇവിടെ എല്ലാരും നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിന് കിട്ടിയുള്ളു അല്ലാതെ പോകും പിന്നെ വേറെ മരുന്ന് വണ്ടിയില് വണ്ടിയില് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോ എന്താ സാധനം വണ്ടിയില് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാനും തങ്കച്ച ചേട്ടനും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മേടിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചലഞ്ച് ഞാൻ പറയുന്ന പാട്ട് പാടണം എവിടെയൊക്കെ പിച്ച് ഔട്ട് ആവുന്നു അത്ര അടി അറിയാവുന്ന മറ്റേ ഇതാണല്ലോ ശരസ്സാറാണല്ലോ നിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗന്ധർവൻ സിനിമയിലെ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഞാൻ ഗന്ധർവനാവണമായിരിക്കും അതാണ് അവരെ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ എണീക്കില്ലേ പഠിക്കോ എനിക്ക് തൊണ്ട ഭയങ്കര കിച്ച് കിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിയാണ് പാടാ ട്രൈ ചെയ്യാ ഓക്കെ ദേവി അങ്ങനെ സ്റ്റാർ മാജിക്കൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക